Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Misteri News Kali ini saya akan membahas lokasi pesugihan yang paling banyak dikunjungi orang Sebagian masyarakat Indonesia percaya dengan pesugihan yakni cara cepat kaya dengan memanfaatkan kekuatan gaib Tentu ada imbalan yang harus diberikan kepada makhluk gaib jika manusia memanfaatkan jasa mereka. Sejumlah tempat di Indonesia kondang sebagai tempat mencari pesugihan. Ada gunung dan pantai. Inilah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para pencari pesugihan. Pertama, Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur. Tempat ini paling banyak dikunjungi orang untuk mencari pesugihan. Kabarnya, orang bisa memperoleh kekayaan sampai tujuh turunan, asal mereka memberikan tumbal nyawa setiap tahun. Ada dua makam keramat di tempat ini, yaitu makam Raden Mas Imam Sujono atau Mbah Sujo, dan makam Kanjeng Yakarian II atau Mbah Juko. Ritual pesugihan Gunung Kawi dilakukan dengan cara sederhana. Para penjarah diwajibkan untuk melakukan topo broto selama tiga hari di bawah pohon Dewan Daru. Sebelum bertapa, pelaku pesugihan diwajibkan mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci. Saat melakukan penyucian ini, pelaku pesugihan melakukan kontrak mati dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Pelaku pesugihan harus bersedia memberikan tumbal nyawa setiap tahun untuk melanggengkan kekayaannya. Tumbal yang diminta adalah nyawa kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Setelah melakukan serangkaian ritual, daun dewa daru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpannya seumur hidup. Kedua, Gunung Lawu yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah, Magetan dan Ngawi, Jawa Timur. Pesugihan Gunung Lawu meminta mahar nyawa dari anggota keluarga terdekat, kadang juga nyawa orang lain. Bukti bahwa jasad itu sudah menjadi tumbal adalah jika jasad yang dikubur berubah menjadi batang pisang atau guling. Tumbal akan selalu diberikan menurut kurun waktu yang telah disepakati. Apabila tumbal tidak diberikan, maka harta yang diperoleh selama ini akan berkurang secara drastis. Ritual dimulai dengan memberikan persembahan berupa bunga setaman dan sesaji lainnya di depan sebuah gua yang berada di dekat tempat wisata Tawang Mangu. Setelah ritual selesai, para pelaku pesugihan akan melanjutkan tirakat atau bersemedi hingga didatangi sosok penjaga gunung lawu, biasanya genderuwo. Selain meminta kekayaan, pengunjung gunung lawu sering juga meminta jabatan atau kedudukan, tentu bersekutu dengan makhluk gaib di kawasan tersebut. Ketika Pantai Parang Tritis di Yogyakarta Ritual mencari pesugihan di Pantai Selatan dilakukan di Pantai Parang Kusumo yang berada di dekat tempat wisata Pantai Parang Tritis. Terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Pantai Parang Kusumo dijadikan tempat untuk mencari penglaris hingga jabatan. Di pantai ini, mereka memulai pesugihan di sebuah tempat bernama Watu Gilang yang terletak di bagian utara Pantai Parang Kusumo. Watu Gilang dijadikan awalan untuk melakukan pesugihan karena tempat ini dipercaya sebagai lokasi pertemuan antara Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati. Setelah melakukan ritual pertama, pelaku pesugihan yang dipandu oleh juru kunci 
menyediakan sesaji. Ritual dilakukan pada Jumat Kliwon saat Nyiroro Kidul keluar dari keraton untuk meminta tumbal. Tumbal nyawa manusia itu akan diminum darahnya untuk menjaga abad muda dan kecantikan Nyiroro Kidul. Pelaku pesugihan harus melakukan ritual bucal badan, yakni berpuasa dan bersemedi selama tujuh hari tujuh malam di kawasan pantai. Itulah tiga tempat paling kondang di Indonesia untuk mencari pesugihan. Sebaiknya hindari perbuatan ini. Carilah kekayaan dengan cara benar. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendapatkan berita-berita misteri lainnya serta cerita horor yang mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.